السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية إلكتريكال إنجينيرينج ومعكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور الأول سيركت فيريبول ونتعرض في هذا الفيديو إلى الجزء الرابع وهو الجزء الأخير للمحور الأول وهو بعنوان باسيف ساين كونفنشن ونتعرض في هذا الجزء إلى مثال تطبيقي وهو إذا أعطي لنا دارة كهربائية مطلوب منا احتساب قيمة الباور سبلاي واحتساب قيمة الباور كونسيومت أو الباور أبزوربت باي ذيس إليمنت وقد أعطي لي لكل مكون كهربائي قيمة الجهد وقيمة التيار الكهربائي مع العلم أنه لا يجب أن ننسى لاحتساب قيمة الباور إما سبلايت أو الباور أبزوربت أن الباور بصفة عامة هي قيمة الجهد ضارب قيمة التيار مع تطبيق قانون الباسيف ساين كونفنشن عندنا في هذه الدارة الكهربائية أربعة مكونات كهربائية المكون الأول سميته P1 نلاحظ جيدا بالنسبة للمكون الأول وهو عبارة على مصدر جهد ثابت أن التيار الكهربائي يخرج من القطب الموجب وبالتالي أضفنا هنا السالب فتكون الباور وكما قلنا بصفة عامة قيمة الجهد ضارب قيمة التيار بالنسبة للبي وان قيمة الجهد هي 20 فولت قيمة التيار الكهربائي هي 5 امبير وأضفنا هذا السالب لأن الباور حسب قانون الباسيف ساين كونفنشن فالتيار الكهربائي يخرج من القطب الموجب وتكون قيمة الباور هي سالب 100 وات الباور هنا ال P1 هي نيجاتيف وبالتالي يكون هذا المكون الكهربائي عبارة على سبلايد باور أما المكون الثاني P2 والمكون الثالث P3 فكالعادة نطبق القانون العام أن الباور هي الجهد ضارب التيار لكن في المكون الثاني والثالث سوف نضيف موجب لماذا؟ لأن التيار الكهربائي هنا يدخل من القطب الموجب كذلك قيمة التيار الكهربائي هنا تدخل من القطب الموجب وبالتالي أضفنا موجب إلى P2 و P3 فتكون بالنسبة للمكون الثاني هنا قيمة الجهد هي 12 ضارب قيمة التيار 5 امبير فتكون قيمة الباور هي 60 وات نلاحظ هنا أن P2 هي موجبة بالنسبة P3 قيمة الجهد هي 8 فولت قيمة التيار الكهربائي 6 امبير تعوض في القانون مع إضافة كما قلنا الموجب لأن التيار يدخل من القطب الموجب فتكون قيمة الباور رقم ثلاثة ثمانية واربعين وات وهي موجبة وبالتالي فيكون المكون رقم اثنان والمكون رقم ثلاثة عبارة على متقبلات للطاقة يعني هذه المكونات أبزورب باور بقي لي الآن المكون الأخير وهو P4 وهو عبارة على مصدر جهد نلاحظ هنا أن ال P4 هنا نكتب القانون أولا جهد ضارب تيار لكن سوف نضيف سالب لماذا؟ لأن التيار الكهربائي هنا يخرج من القطب الموجب فأضفنا السالب ثم نعوض قيمة الجهد هي 8 فولت قيمة التيار الكهربائي هي 1 إمبير فالضرب يعطيني أن قيمة الباور 
لهذا المكون الرابع هي سالب 8 وات ونلاحظ أن الـ P4 هي أصغر من صفر فيكون هذا المكون عبارة على مكون ينتج لي طاقة كهربائية وحتى أطبق في الأخير Law of Conservation of Power والتي قلنا أن هي مجموع الباور داخل السيركت يجب أن تكون تساوي صفر بمعنى نجمع كل الباور سبلاي وكل الباور أبزور والمجموع بينهما يكون يجب أن يكون صفر يعني الباور سبلاي تساوي الباور أبزورب وهو ما تم في هذه المعادلة فعند جمعنا لكل قيمة الباور للمكون الأول والثاني والثالث والرابع وجدنا أنه مجموع الباور تساوي صفر